see. There's a light over there. From the beginning, we warn you, video here in Atisha. Hivi ni wangapi wanaweza kutazama video hii mpaka mwisho. Kama upo basi like hapo chini ya video hii tukujue. Na kama ndio mara kwanza hako kutembelea katika channel hii basi cha kufanya ni wewe kuweza ku like video hii na kubonyeza ama nyekundu sura za ndaka subscribe chini ya video hii na kupush notification pia na kushare na wana ili pindi tutakapopandisha video zetu mpya basi msiweze kupitwa. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha Kinoma noma And then <laughs> Ye and I Kuna kijana moja ambaye ana YouTube channel yake inajulikana kwa jina la Spirit Encounter LTC. Kijana huyo siku moja alienda kutembelea katika makaburi yanayopatikana huko England na makaburi hayo ni ya muda mrefu sana. Na ndipo kijana huyo alipoenda nyakati hizo za mchana ghafla ilipofika nyakati za usiku kijana huyo alianza kukutana na uzauza ya kutisha eneo hilo. Tazama ilivyokuwa. Joseph Kijana huyo alipokuwa eneo hilo la makaburi aliona kama kuliko kuna tambo ilikuwa mbele yake mna ghafla ta ile ikawaka kwa mwanga mkubwa na kisha ikaonekana kama mwanga ule ulikuwa umeshikwa na mtu fulani hivi ambaye alikuwa yuko pembeni yake na ukiangalia vizuri video hiyo utaona kama mtu huyo alikuwa ameshika ta hiyo ghafla baada ya muda mtu yore akapotea Kijana huyo anasema kwamba mwanzo hakuweza kuelewa nini kilichokuwa kinaendelea lakini pindi alipokwenda kuangalia video yake vizuri na ndipo alipogundua kweli eneo lile alikuwa ametembelewa na majini. Binti huyu anajulikana kwa jina la Stacy. Binti huyu anajulikana kama mwindaji wa mizimu. Siku moja aliona aende kutembelea katika makaburi yanayopatikana huko Georgia na makaburi hayo yako porini sana. Binti walipokuwa eneo hilo kila kitu kilikuwa sawa lakini Stacy akasema kwamba anahisi kama unyole wake unamsisimka. Stacy. Stacy. There's a light over there. Stacy, I see eyeballs. I don't think that's a light. I think what I just saw was eyeballs right over there. Oh my god. Walipoona mwanga ule na baada ya muda mwanga ule ulipopotea, hawakuweza kukata tamaa pema wakazidi kuingia ndani ya makaburi hayo. fika mbele zaidi walikutana na kulikuwa kuna kivuli ambacho kilikuwa kimesimama mbele ya kaburi moja ambalo lilikuwa mbele yao na ndipo Stacy wakaamua kuagairisha safari hiyo It's a big something dark just dark something dark standing there Oh my god it just moved It just fucking moved Stacy so it just moved I think we should go I think we need to go to Patty I don't oh my god, like this Oh my god Where did it go I think we need to go. I'm telling you, I want to get out of here. I don't feel right. I don't feel right. Lakini mpaka walipotaka kuondoka, walikuwa wameshachelewa. Walicho kitafuta na walikipata. Stacy, what the f was that? Oh, what? Oh my god. Oh my god. Oh my god, you f scared the f out of me. 
Oh my god. Sorry. Oh. oh my god. Did something touch you? Yes, something touched me. It's like it tagged on my shirt, pulling me back. There's something over there, Stacy. Oh my god. I want to leave I want to go too. Oh my god. Oh my god. What the f just pushed me down? Stacy, I don't know. Stacy, something just pushed me down. Oh, shit. Mabinti hao, bati nzori wale korundi nyumbani salama. Bindu wale pokuwa eno hilo, washanga kuna 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 kivuli kama cha mtu mba chukili kwa kimesimama mbele ya kaburi hilo. Na kisha baada amda kivuli kile kikapotea. Wale pua mua korundi na nepo kiumbe kile kikaanza kufatiria. Mala wanasikia kama kuna mtu wamewagosa. Mala wanasikia kama umesukumwa na kitu mba chukili kuwa hakionekani kwenye kamera. Wala wanasikia. Wao walikuwa hawakioni. So, kwa upande wako, unafikiri mbinti hao walifanikiwa kusukumwa na hivi gani? Yaani majini, mizim, ama ni vumbe gani? Believe it to you. Bidewa hii ilifanikia kule kudiwa na kijana moja ambaye siku hiyo aliona aende kutembele katika makaburi ya naulipatikana huko blanki ya Kolombia. Kijana huyo alipofika eneo hilo alianza kule kodi kila eneo anapopita na ndipo katika hali ya kushangaza akafanikiwa kuna sahiki. Kijana huyu alipokuwa anarekodi ya eneo hilo Gafra aliona kama kuliku kuna mtu ambaye amepita Na kisha katika hali ya kugofia mtu yole Akapotea katika mti ambao ulikuwa mbele yake Kijana huyu alipomuona Aliona aende kumuangalia huenda kajificha nyuma ya mti yole Lakini pindi alipokuenda kuangalia Gafra Hakuweza kumuona tena Kijana huyu aliogopa sana alipoiposti video hii. Video hii ilienda viral kwa sababu kiukweli katika video hii hakuna editing yoyote. Kuna hoteli moja inaojulikana kwa chini na Continental Inn and Suite inaopatikana huko Canada. Inasemekana kwamba hoteli hiyo ilijengwa karibu na makaburi ya eneo hilo na ndipo kuna binti moja anajulikana kwa chini la Jenna Snow. Binti huyo ni mhudumu katika hoteli hiyo. Binti huyo alisema kwamba alifanikiwa kuna sambambo ya ajabu ambayo alifanikiwa kuna so kwenye CCTV kamera ambayo ilikuwa live eneo hilo. Tazama ilivyokuwa. Kwenye CCTV kamela hili ambayo hili kuwa live hili onekana kulikuwa kama kuna kivuli chupi ambacho kilichukuja eneo hilo na kisha kikaka kwenye kiti ambacho kilikuwa eneo hilo na kisha baada ya mda kivuli kile kikapotia kabisa. Jenna Snow anasema kwamba ya ye hili kuwa siyo mara ya kwanza ya kikuona vitu wa hivyo na ndepo alipona kwenye CCTV kamela live akamua kuchukua simi yake akaanza kurekodi huko CCTV kamela hiyo ikiwa ipo live hapo eneo hilo. So, kwa upande wako, unafikili jana snow alifanikiwa kuna sa mizima ambayo ilitokia katika makabuli ya nabadikana eneo ilo ama unafikili nini? We leave it to you.
video hii ilifanikiwa kurekodi wana kijana mmoja ambaye ana YouTube channel yake inayojulikana kwa jina la Costa Adventures. Kijana huyu anajulikana kama mwindaji wa mizimu siku moja aliona aende kutembea katika makaburi yanayopatikana huko England na makaburi hayo inasemekana kwamba kuna majini ya kutisha na ndipo alipofika nyakati za usiku akaenda kufanya hiyo kazi yake. Tazama alichokinasa inatisha. There's a white mass. Yeah, it's right there. Yeah, right there on that stone. That's more or less where you were standing. Yeah. It's like a white ball of mist. ndio mizimu aliona kama kuna kitu ambacho kilikuwa kimejificha nyuma ya mawe yale tazama Ukiangalia video hiyo vizuri utaona kama kulikuwa kama kuna sula ambayo ilikuwa inawachungulia vijana hao lakini sula ile ilikuwa haionekani vizuri. So kwa upande wako unafikiri vijana hao walifanikiwa kuna majini ambayo yalienda kuwatokea maeneo hayo ya makaburi ama unafikiri nini kinachoendelea kwenye video hii? What leave it to you? leo nafikiri tuishe hapa. Ebana e, matokeo ya kutisha yako mengi sana. Sasa kama unaenjoy video zetu, basi cha kufanya ni wewe kuweza ku like video hii na kubonyeza alama nyekundu za zilizoleta subscribe na video hii na kuwasha notification. Pia na kushare na wana ili pindi tutakapopandisha video zetu mpya basi msiweze kupitwa. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha kinoma noma tukutane katika video ijayo na pia tunawatakia siku njema bye bye